विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण तुमच्या मॅथमॅटिक्स पार्ट टू या पुस्तकातील फिफ्थ चॅप्टर कोऑर्डिनेट जॉमेट्री यातला प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट वन सुरू केलेला होता त्यातला फिफ्थ एक्झाम्पल बघतोय शो दॅट पॉईंट पी कोऑर्डिनेट दिले क्यू आर एस सगळ्यांचे कोऑर्डिनेट दिले आर वर्टायसेस ऑफ अ पॅरलोग्राम आता पॅरलोग्राम आहे किंवा नाही याच्याकडे आपल्या यासाठी आपल्याकडे जी प्रॉपर्टी आहे ती आहे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पॅरलोग्राम आर कॉंग्रेंट मग आपण बघू की यांचे अपोजिट साइड्स कॉंग्रेंट आहेत का समजा आपण या पॅरलोग्रामला असं लिहिलं पी क्यू आर आणि एस तर ही साईड या साईडला आणि ही साईड या साईडला कॉंग्रेंट आली पाहिजे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पी आणि क्यू घेऊ टू मायनस टू आणि क्यू सेव्हन थ्री यांना आपण एक्स वन वाय वन आणि एक्स टू वाय टू याप्रमाणे लिहू आता डिस्टन्स पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू मायनस एक्स वन द होल स्क्वेअर प्लस वाय टू मायनस वाय वन द होल स्क्वेअर इट इज इक्वल टू एक्स टू किती आहे सेव्हन मायनस टू द होल स्क्वेअर प्लस थ्री मायनस ऑफ मायनस टू द होल स्क्वेअर हे मायनस आहे म्हणून इथे मायनस आले आणि वाय वन ची व्हॅल्यू मायनस टू आहे म्हणून पुन्हा एकदा मायनस आता सेव्हन मायनस टू फायव्ह चा स्क्वेअर आणि मायनस मायनस प्लस थ्री प्लस टू फायव्ह चा स्क्वेअर फायव्ह स्क्वेअर प्लस फायव्ह स्क्वेअर ट्वेंटी फायव्ह प्लस ट्वेंटी फायव्ह दॅट इज इक्वल टू फिफ्टी रूट फिफ्टी हे आलेलं आहे आपलं पी क्यू ओके आता असंच आपल्याला क्यू आर पण फाइंड आउट करायचं आहे आर एस आणि पी एस तर आता आपण घेऊ क्यू आर नाव क्यू क्यू चे कॉर्डिनेट सेट सेव्हन थ्री आणि आर आर चे कॉर्डिनेट सेट इलेव्हन आणि मायनस वन त्यांना आपण एक्स वन वाय वन आणि एक्स टू वाय टू याप्रमाणे लिहू आता डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट क्यू अँड आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू मायनस एक्स वन द होल स्क्वेअर प्लस वाय टू मायनस वाय वन द होल स्क्वेअर आता पुन्हा एकदा एक्स टू ची व्हॅल्यू आहे इलेव्हन एक्स वन ची आहे सेव्हन चा स्क्वेअर वाय टू ची व्हॅल्यू आहे मायनस वन आणि मायनस थ्री द होल स्क्वेअर इलेव्हन मायनस सेव्हन फोर फोर स्क्वेअर प्लस मायनस वन मायनस थ्री मायनस फोर द होल स्क्वेअर फोरचा स्क्वेअर सिक्स्टीन सिक्स्टीन प्लस सिक्स्टीन रूट थर्टी टू तर ही आलेली आहे आपली व्हॅल्यू क्यू आर ची क्यू आर इज इक्वल टू रूट थर्टी टू आता आपण आर एस काढू आर इलेव्हन मायनस वन आणि एस सिक्स मायनस सिक्स यांना आपण एक्स वन वाय वन आणि एक्स टू वाय टू असं डिनोट करू रिप्रेझेंट करू आर एस ची व्हॅल्यू जर काढायची असेल तर अंडर रूट एक्स टू मायनस एक्स वन द होल स्क्वेअर प्लस वाय टू मायनस वाय वन द होल स्क्वेअर आता अकरातून सहा गेले पाच मोठ्या संख्येच चिन्ह हे मायनस सिक्स असेच राहू देऊ मायनस मायनस प्लस आता मायनस फायव्ह चा स्क्वेअर ट्वेंटी फायव्ह आणि इथे सुद्धा सहातून एक गेले पाच मोठ्या संख्येच चिन्ह पुन्हा मायनस फायव्ह चा स्क्वेअर ट्वेंटी फायव्ह प्लस ट्वेंटी फायव्ह फिफ्टी सो आर एस इज इक्वल टू रूट फिफ्टी आता आपण पी एस फाइंड आउट पी क्यू झाली की आली रूट फिफ्टी क्यू आर क्यू आर आली रूट थर्टी टू आर एस ही आली रूट फिफ्टी आता जर पी एस रूट थर्टी आली तर आपण म्हणू शकतो की धीस इज अ पॅरलोग्राम तर आपण पी एस घेऊ पी चे कोऑर्डिनेट्स आहेत टू मायनस टू आणि एस चे कोऑर्डिनेट्स आहेत सिक्स मायनस सिक्स पीच्या कोऑर्डिनेट्सना आपण एक्स वन वाय वन आणि इथे एक्स टू वाय टू असं रिप्रेझेंट करू पी एस काढण्यासाठी अंडर रूट एक्स टू मायनस एक्स वन द होल स्क्वेअर प्लस वाय टू मायनस वाय वन द होल स्क्वेअर सहातून दोन गेले चार चारचा वर्ग 
हे जर तुम्हाला एका स्ट्रेप मध्ये सॉल्व्ह करता नाही आलं तर इथे आपण असं लिहू शकतो मायनस सिक्स मायनस मायनस प्लस टू द होल स्क्वेअर चारचा वर्ग सोळा या दोघांचं चिन्ह सारखं आहे की वेगळं तर वेगळं बेरीज करू की वजावा की वजावा की सहातून दोन गेले चार मोठ्या संख्येचं चिन्ह मायनस चार मग सिक्सटीन आणि चारचा वर्ग पुन्हा सोळा म्हणजे सोळा आणि सोळा बत्तीस तर हे सुद्धा रूट थर्टी टू आलेलं आहे याचा अर्थ पी क्यू इक्वल टू आर एस अँड क्यू आर इक्वल टू पी एस दॅट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू और कॉम्ग्रेंट टू आर एस अँड क्यू आर इज कॉम्ग्रेंट टू पी एस दॅट मीन्स अपोजिट साइड्स आर कॉम्ग्रेंट आणि अपोजिट साइड जर कॉन्ग्रेंट असतील तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो पॅरलोग्राम देर फोर क्वॉड्रिलॅट्रल पी क्यू आर एस इज अ पॅरलोग्राम अशा प्रकारे इथे आपलं फिफ्थ एक्झाम्पल प्रॅक्टिस सेट फाईव्ह पॉईंट वन मधलं संपलेलं आहे